Hola, hola mi gente bella de Tauro. Bienvenidos a mis Tauro, Sol, Luna, Ascendente, Venus o Marte. Mi nombre es Valeria, transmitiendo desde Argentina para Esotérica Astral. Bienvenida a la gente nueva que se va sumando por el canal. Vamos con esta semana del 22 al 28 de julio 2024. Estamos terminando el mes de julio con la luna en calidad de llena en acuario. En este momento tenemos al sol en Leo, sol oposición luna, una perfecta oposición entre el sol en Leo, recién ingresado a Leo, y la luna en Acuario. Acabamos de tener la luna llena en, en Capricornio, la segunda luna llena en Capricornio de este año 2024, fue ayer, 21 de julio, fue en el grado 29, última luna llena en Capricornio con un Plutón ahí, Así es que, bueno, espero que lo hayan pasado lo mejor posible. Vamos a empezar con la canalización, no sin antes hacer una oración. Descrúcense de brazos y de piernas, apaguen todos los ruidos externos, un tiempo por y para ustedes, así es que disfrútenlo. Cruc Sacri del Padre Benedicti, Cruc Sacri Simiuktuk, Non Draco Simiuktuk, va de Retro Sataná, Non Cuaso, Ajemis Ivana, Sudmala que vivas, Ips, Venena vivas, Is. Para todos mis enemigos visibles e invisibles va de retro Satana. Bien, vamos a empezar a sacar tus cartas principales, Tauro. Recordarte que ya tenés disponibles las lecturas personales, la más económica desde 9 dólares, después pasas a las sesiones semanales, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. Y por lógico, la membresía VIP de B8 Astral a nivel astrológico, ¿sí? con absolutamente todos los servicios. Coaching ontológico. Numerología, tarot, rituales y meditaciones guiadas. Bien, vamos a empezar entonces con tus cartas. Y están ahí, ¿no? Están como un poquito raras las energías esta noche, no malas, pero sí como eh, cositas guardadas, emociones guardadas, emociones reprimidas, ¿sí? No está bueno, Tauro, eso, siempre hay que canalizar, siempre hay que sacar la energía de adentro. Fíjate que está bueno lo que, lo que está saliendo porque me dice que sos una persona que se deja llevar por su intuición. Estás muy conectado, conectada a tu poder extrasensorial, no a tu pez. ¿Mm? Poder extrasensorial. Y te dice de que por ahí pedir tanto consejo, si por ejemplo sos un Tauro que pide consejos, te dice que... Mm, Tengas cuidado, ¿no? O sea, tengas cuidado a quien le pedís consejos y que conectes más con vos mismo. O sea, salí del ruido mundanal, salí del todo, de todo lo que por ahí, el exceso de información daña. Entonces salí de todo ese mundo ruin, de todo ese mundo hostil, de todo ese mundo superficial y volvé a vos, conectá con vos mismo, con vos misma, porque vos tenés que saber elegir lo que es correcto para vos. Te dice de que a la persona a la que le has ido a pedir un consejo, es una persona que no, no es una persona buena. No es una persona buena. No sé a quién, a quién acá estás acudiendo, pero tené cuidado. Porque estos son asesorías espirituales, son asesorías emocionales. Y fíjense que hasta el momento creo que se ha atendido un Tauro en cuatro meses que llevo por el canal, es mucho. Y mi canal es duro, ¿eh? es duro, son un... no son canalizaciones donde te digo el cuchi cuchi bombón todo el tiempo, si regresa o no regresa. Bastante mezquinos han estado los taurinos con respecto a pedir asesoramiento específico te dice de que acá hay una persona que quiere acercarse a vos pero para acercarse a vos esta persona necesita ayuda, es como si no pudiera llegar a vos o bien sea porque esa persona le cuesta acercarse a vos o bien sea porque esta persona tiene los pasos prohibidos ¿no? puede ser de que 
esté bloqueado, de que esté bloqueada, de que no pueda dar paso, ¿no? No pueda dar paso hacia vos. Te dice como que hay alguien que tiene que intervenir para que la persona amada llegue a vos. Cachate las ondas, Tauro. Cachate las ondas que estás teniendo. Mirá si no estás yendo como a lugares equivocados. Habría que ver qué es lo que pasa acá. Siempre les voy a recomendar una lectura personal. Recuerden que estas son canalizaciones generales. Te dice que vas a hallar la felicidad. Te dice que vas a obtener un consejo bueno. Y te dice que para esto vas a tener que ser una persona discreta. Cállate la boca. Cerrá la boca, Tauro. Es más, cuando no te piden opinión, cerra la boca. Tienen que aprender a callarse la boca las personas, ¿no? Vivimos ahí vociferando, vivimos hablando de más. Tenemos que aprender a cerrar la boca cuando no nos piden opinión. El acomedido y la comedida siempre la saca mal. Recuerden eso. Por ahí este, estaría bueno que grabe unas canalizaciones así superficiales y bobas, ¿no? Estaría bueno. Se dice que acá hay como una felicidad cortoplacista, hay como momentos felices que vas a vivir, pero te dice que, por ejemplo, van a haber cosas que vas a vivir, pero que van a durar poco. Entonces, como que sí, mira, esto disfrútalo mientras lo tengas sea que llega una relación nueva, un proyecto nuevo, un trabajo nuevo, disfrútalo mientras lo tengas, porque te va a durar poquito. Entonces no te hagas múltiples eh, sueños, no te subas al corcel, ¿no? ni atraveses el arco iris, porque te va a durar poco esto. Esto no, no, no tiene por qué ser algo malo, te dice, aprende a disfrutar del momento, de lo que tenés en este momento, hoy, aquí y ahora, porque puede que mañana no lo tengas. Entonces, por ejemplo, si llega a vos una persona especial que necesita como consejos o necesita como un patalana que te haga la gamba para, o que le haga la gamba a esa persona para llegar a vos, te dice que por el momento disfrutes esto, porque después puede llegar a ser doloroso, como perder a esa persona o perder la oportunidad de conocer a esa persona te puede representar dolor. Y se vienen cambios duros, ¿eh? se vienen cambios como es un abrir y cerrar de ojos esto, es como es un cambio profundo que se va a venir, tenés tu carta opositora, ¿no? que es la muerte, hay cosas, inclusive lo que he estado viendo en algunas cartas de taurinos y taurinas es de que como que la muerte rodea la casa, ¿no? Como que la muerte rodea y tenés cuidado, Tauro, que no te estén acá enterrando, ¿no? <ríe> que no te estén enterrando ahí en panteones y en cosas y te estén haciendo porquerías porque veo muchas cosas así que tienen que ver con panteones, que tienen que ver con cementerios, que tienen que ver con cosas así, gente que no tiene nada que hacer y que se dedica a hacer el mal. Y te quiere ver muerta y muerto. Te dice que acá, o sea, lo que pasa es que lo que más envidian y lo que más codician es tu fuerza, tu garra, tu, tu, la fortaleza que tenés para salir siempre adelante. Y te dice que en, lo que más envidian es eso, ¿por qué? Porque no sos una persona que se viene abajo fácilmente. Puede ser que acá has atravesado momentos duros y vayas a seguir atravesando momentos duros, pero sos tan fuerte que lo que más les revientas es eso. Entonces te dice que vas a atravesar un momento muy duro. Puede ser que atraveses nuevas muertes ¿m? de carrera, mu nuevas muertes de trabajo, nuevas muertes, no sé, de algo que vayas a vivir, pero te dice que los demás van a querer como dominar la situación. Es como que los demás se van a encargar de que realmente tropieces con esas piedras y que te pasen. O sea, los demás están esperando que vos caigas para verte caer. Están ahí esperando. Pero hay algo más grande, Tauro, que es la divinidad, 
Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios Padre, Universo, eh, Jesús, la Virgen María, la Jehová, Mahoma, allá, acá, donde quieras, Buda, donde quieras, la ideología que quieras, la filosofía que quieras, la creencia que quieras, Jehová, ¿sí? en lo que vos creas, que lo está viendo esto, está viendo esto desde arriba, y te dice que vos vas a salir de esta crisis, y tu pareja va a salir de esta crisis, y ese bloqueo que hace que esta persona no pueda llegar a vos, se va a cortar, se va a cortar. Fíjate que hay alguien, y es una mujer fallecida, que no está en el plano terrenal que te está protegiendo. Esta puede ser tu madre, tu tía, tu abuela, tu madrina, tu tía, tomalo como quien sea. Si es un hombre, bueno, déjame decirte que ese hombre tiene mucha energía femenina. Es una mujer fallecida muy fuerte, que todavía es como que... Para mí es un ser desencarnado que no puede como estar en paz, ¿no? Esta mujer hace eh, girar la rueda. Esta mujer es como yo voy a hacer girar la rueda por vos, está bien, vos no podés avanzar, está bien, esa persona no puede avanzar hacia vos, pero déjame que yo voy a hacer girar la rueda. O sea, con la divinidad, con lo que está en el Altísimo, ¿no? nosotros no podemos eso maniobrarlo, nosotros no podemos manipular esas energías, somos seres terrenales, somos seres de carne y hueso. Ellos ya tienen otros, otras, otra... Otro poder supremo, ¿no? Otra jerarquía, no me salía la palabra, gente. Entonces, bueno, le están otorgando herramientas, le están otorgando un nivel jerárquico que está haciendo funcionar las cosas, por más bloqueo que te estén poniendo y que le estén poniendo a tu persona especial. Fíjate que en lo que más te vas a dar cuenta, donde estás trabado y donde estás trabada, es en el trabajo es en el dinero y es en los movimientos. Vos te querés mover y hay algo que pasa. Vos querés avanzar, das dos pasos adelante y das tres pasos hacia atrás. Agarrás, compras una cosa y se te rompe otra. Es como que siempre, ¿no? ¿Pero por qué? Porque están pendientes de lo que estás haciendo. Entonces, tanto la energía que hay, la codicia, la avaricia, la envidia, que hacen que estas cosas revienten. Se queman cosas, se rompen cosas, compras una cosa, se rompen tres, se te queman los focos de la casa, ¿no? Veo muchas cosas como eléctricas que revientan. Eh, acá hay, hay hay gente hay gente que no le está dando trascendencia a lo que sea que estés promoviendo a lo que sea que estás iniciando es como que tuvieron un montón de cosas que les estás generando y que les estás dando pero no le están dando importancia le están restando importancia ¿Pero por qué, Tauro? Porque esa gente no está en tu mismo nivel vibratorio. No tiene la misma experiencia vivida que vos. No funciona, no piensa igual, no tiene la misma capacidad mental que vos. ¿Por qué? Porque no ha atravesado las mismas torres, los mismos dramas, las mismas muertes, las mismas cosas que vos, las mismas dolencias. Entonces a vos te ven como el bicho raro. Y eso molesta. O sea... Eh, mira, hay algo que a mí siempre me decían, es que cuando la gente realmente envidia, hay gente que envidia hasta los fracasos, porque a ver, ¿cómo hace para ser quien, pero, o sea, para ser quien sos tenés que haber atravesado la vida que atravesaste, ver, tenés que haber tenido la experiencia? Y bueno, pero es como que si esa gente tentara al diablo, tentara al demonio para decir... Tanto es lo que envidias, tanto es lo que celas, tanto es lo que codicias la vida de esta persona. Bueno, ahora yo te voy a dar todas estas pruebas. 
y vuelven a tentar, y vuelven a tentar, y vuelven a tentar, y vuelven a provocar, y son tantas las cosas que les están mostrando y las piedras que, les están, que se están poniendo en su propio camino y no se dan cuenta, y lejos de eso es como que te siguen echando la culpa a vos. Mira, es, es él, es ella, mira, mira, pero no se dan cuenta de lo que están haciendo. O sea, vos estás atacando a una persona que está protegida, que está protegido. Y, y de esa forma es como que se están echando ¿no? cenizas a sí mismos. Es muy estúpido lo que están haciendo, pero la del ser humano es la persona, es el humano, ¿no? el ser vivo más necio que hay y más terco que hay, y esto no lo vas a poder cambiar vos, es como que si por momentos te llenas de ira, de rabia y de impotencia y quisieras cambiar el mundo, pero te dice que acabas a tener que aceptar, y lo único que puedes controlar es lo que vos puedes controlar con vos mismo, sí, es, es lo único que puedes hacer acá y encomendarle allá, ¿no? al Señor, que bueno, te dice que, que hay cambios que, que se van a realizar, hay deseos que se, que se van a realizar, hay cosas que vas a poder concretar. Por ejemplo, no sé qué pregunta habrás hecho, Tauro, pero la respuesta es sí, vas a tener éxito, sí, sí, algo llega a vos, y es un sí total, es un sí rotundo, es un no, sí ahora, tal vez mañana, no, 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 es un sí afirmativo, sí rotundo. Entonces, fíjate qué es lo que te preguntaste, ¿no? Una última carta... Bueno, la emperatriz, tu energía, ¿sí? O sea, liderazgo, capacidad creativa, eh, fertilidad. Eh, cuando hablo de fertilidad no estoy hablando de que te vas a quedar embarazada, ¿no? No estoy hablando de eso, pero tiene que ver con inicios. La emperatriz tiene que ver con los inicios, tiene que ver con... con... Fíjate que estamos en un tiempo de final, pero a ver... Todavía Urano ahí, ¿no? Todavía todo lo que eh, caputa el gol, ¿no? Esa energía todavía es fundamentalmente la de la triple conjunción muy activa esta semana aún. La emperatriz es energía de fuerza, es energía de crecimiento, ¿sí? Es eh, saber lo que querés y saber hacia dónde vas. Así es que bueno, espero que sea una excelentísima semana, última semana de julio, que lo tomen a bien y nos escuchamos en la próxima canalización. Un beso grande y feliz mes. Chau, chau.